We are classes for kids, and what we do is we try to teach the kid in the funnest way possible uh, about Jesus. Uh, we have movies, depending on the age. We have movies for little two-year-olds, for first graders, a lot, with a lot of action. So it, everything is directed to a specific age. We have uh, the movies about what the bi uh, specific Bible passages. We also make sure that they learn their Bible verses, and they take that lecture for the whole month. So we see the one verse for the whole month, and making sure that they see different ways where they it up different stories where it applies um, so that for example right now we're seeing about uh, kids that they're not alone that Jesus is with them and we're seeing several examples of how they're not alone it could be either with a situation at home a situation at school and they're learning that they're not alone um, extreme kids we also make it a party in the class we never have a dull class songs uh, that they're fun the kids learn them and they also have a message that go along with uh, the series that we're seeing and they get to actually dance and worship God, our God in a fun Bueno, pues yo soy una maestra encargada de los salones de Extreme Kids y como maestra encargada hay varias cosas que se tienen que hacer. Primero es alegar las posiciones que van hasta los maestros. Hay diferentes posiciones. La primera es MC o maestro de ceremonia, que es el que realmente da la clase. Otras son los animadores, que son los que ponen uh, el ambiente y ayudan a los MC a animar a los niños. Otro es el técnico, que es el encargado del video, las luces, sonido, entre otras cosas técnicas. También es el maestro de excelencia, que es el que se encarga de anotar cuántos niños vinieron, la ofrenda, entre otras cosas más. Y, el, y la última posición es la mía. Bueno, también otra cosa lo que hace un maestro encargado es decirles a los maestros qué se tienen que hacer en ciertas situaciones, por ejemplo, si hay problemas con los niños, si hay accidentes. También tenemos que ver si el salón está acorde al, al ambiente que se tiene que haber, pero también si puede haber accidentes, por ejemplo, si hay un cordón mal ubicado, tenemos que arreglarlo. O si faltan juguetes o si faltan cosas que nos ayudan para el salón, tenemos que anotarlo, tenemos que avisarlo y ya después se nos va a entregar. Y por último también nosotros como maestros encargados o líderes tenemos que alentar a los maestros. Porque si uno no alienta a los maestros, pues va a ser un poco más difícil para ellos dar la clase. Por eso se les da unas tarjetas que se llaman café. La C significa compromiso. Es un maestro que siempre está aquí, que siempre está ayudando. A significa ánimo, que es el, el maestro que esté más loco, que se prenda muchísimo, que esté como un niño, pero con responsabilidades. La F es de fe. Porque un maestro aquí sin fe es difícil que pueda hablar acerca del amor que tiene hacia Cristo. Y la E es excelencia, es el maestro que hace súper bien su trabajo y también está siempre al pendiente de todo lo que se ofrezca. As an excellency teacher in Extreme Kids, I basically do all the background work from assistance by counting the attendance and doing all the background check, making everything's flowing correctly. I 
like if a kid gets hurt i need to go and do the paperwork if the parent comes in i need to go and ask them and like try to fill them up information um i do all the background stuff like if, if they need anything in the front i need to collect the paperwork that i need to hand out the name tags um the teach write down the teacher's name and do all the paperwork bueno pues yo soy mc maestra de ceremonias este y básicamente lo que hacemos es que cada domingo nos subimos de dos personas este, y juntos dirigimos a los niños durante toda la clase, cada domingo son clases diferentes y también tenemos un orden, tenemos lo que es la película, lo que son juegos y a través de cada cosa que nosotros tenemos, nosotros tenemos que dirigir a los niños, tenemos que explicarles de qué se trata la clase y también desde donde nosotros estamos, desde la tarima, animamos a los niños, tratamos de platicar con ellos, de conectarnos con ellos, haciéndoles preguntas que se vio durante toda la clase y al final de la clase se anuncia un ganador. Entonces ya el equipo que, que más ganas le haya echado, que, que haya estado más conectado con nosotros, ese es el equipo que gana. Hi, I'm the teacher for Extreme Kids. I'm pretty much the one that's in charge of the kids, the one that connects the kids with the MC, which is the person that's talk, talking in stage and giving the class, and I'm the one that connects the kids with the MC, the one that if the kids are supposed to be quiet, I calm them down. Whatever the kids need, I give them permission. And I take care of if there's no accidents, whatever the kids need, I'm there. I support them, I pump them up, I give them advice, whatever they need. I'm the technician for Extreme Kids, and I'm pretty much in charge of the whole energy of the classroom. I put on the movies, I put on the lights, the sound, the music, I'm in charge of the whole energy. Um, I have to put on the movies right on time. I have to be in, right in queue on sync with the teachers in the front. I have to put on the energy for the right time just so they can, so the children can be in, on time with the, with the classroom. They can either be really pumped up for the games or they can be quiet just for the movies or the prayer time. And I have to put on the lights and turn them off, turn them on, depending on what activity we're doing. I have to put on the movies right on time with the teachers. And I have to put on the sound. If the microphones aren't working, I have to go fix it. I have to turn up and down the noise and the sound for everything. And that's my whole job. La frase de hoy. Bueno, la frase de... La frase de ayer. La frase del... Pásale, Esteban, hurry up, bro. Yo que estoy solo. Pues Extreme Kids para mí es un salón donde puedes ser un niño, donde puedes tú aprender de los niños y donde los niños te enseñan a ti y donde puedes expresarte, ser una persona súper energética, hasta el nombre lo dice Extreme, extremo y donde te puedes divertir cada domingo y enseñarles algo nuevo a los niños de Dios y donde ellos también te enseñan a ti lo, lo que han aprendido, lo que han crecido y lo, cada semana tú creces más con los niños. Okay, in this time that I've been here in Extreme Kids, I've learned a lot, you know, I love it here because, you know, I know we're all grown-ups or the people that are here, um, they have a certain age that we help. Even though I'm 19 years old, I still have like a kid here, you know, I can take out the kid inside of me and so I can like, you know, experience what, they're, what I went through a couple of years, you know, right now. And I like to teach them what we do and what God is doing around here and what he does in this ministry. So I really thank, you know, God for letting me be here and have this great experience just helping our kids and looking at their smiles, watching them laugh and, you know, giggle around. And um, Extreme Kids has really impacted my life because when I wanted to, to give up, like it was like the lecture would be like, don't give up. You can do it. You're in God. You can do it. So it it has really taught me how to keep going in a lot of ways, um, and it's it's incredible. It's also something that even as a teacher, giving back to the to the kids, you you have to know what you're talking about in order to teach it to them. And you it seems like you go through that same period in order to teach it to the kids, and it's. It's awesome. I wouldn't do anything else. I wouldn't leave it, actually. <laughs>
Jesús Seguro estaré solo en mi Señor Yo confiaré, Él es mi Dios Y yo le alabaré